हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन जिसके अंदर हम करेंगे पेजिंग का कंसेप्ट देखो ये लगा लो चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गेट की कर रहे हो पी एस यू की यू जी सी नेट की ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर के अंदर ये टॉपिक आएगा ही आएगा भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जान है पेजिंग तो ये टॉपिक या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आएंगे ही आएंगे दस हजार परसेंट तो टॉपिक को ढंग से करेंगे अच्छे से करेंगे भागने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि काफी चीजें इसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी की पूरी वीडियो देखना बिल्कुल आराम आराम से समझ के ठीक है तो पहली चीज हम इसमें देखने वाले हैं कि नॉन कॉन्टिन्यूस मेमरी एलोकेशन का मतलब क्या है इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन वर्ड आपको बताया मैंने पिछली बार भी बताया था कि कॉन्टिगस का मीनिंग क्या था इकट्ठा एक साथ बट नॉन कॉन्टिगस मतलब इकट्ठा नहीं अब इकट्ठा नहीं कैसे वर्ड यूज किया गया उसको देखो नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन असाइन करती है मेमरी ठीक है जी नॉन कॉन्टिगस मेमरी एलोकेशन क्या करेगी असाइन करेगी मेमरी सेपरेट मेमोरी ब्लॉक देखो मेमोरी असाइन कर रहे बट सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स ब्लॉक्स लिखा है यहां पे मतलब अलग 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 सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स प्रोवाइड करेगी एट डिफरेंट लोकेशन इन मेन मेमोरी भाई कोई प्रोसेस आया जिसने डिमांड करी तो उसको हम क्या करेंगे मेन मेमोरी के अंदर सेपरेट के डिफरेंट लोकेशन के अंदर क्या करेंगे उसको जगह देंगे इन आ नॉन कॉन्जिक्यूटिव मैनर भाई जरूरी नहीं है इकट्ठी जगह दे अलग अलग कहीं पे भी हो सकती जहां जगह मिली डाल दिया जहां जगह मिली डाल दिया पहले में क्या था कि इकट्ठा एक प्रोसेस हमें पकड़ के क्या करना पड़ता था एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर डालना पड़ता था या एक पार्टीशन के अंदर डालना पड़ता था अब ऐसा नहीं है बहुत सारे हम सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स देंगे पार्टीशन कह सकते हो वो देंगे अभी और क्या होंगे वो नॉन कॉन्सिक्यूटिव मैनर में होंगे जो भी कोई रिक्वेस्टिंग प्रोसेस आएगा इसलिए इसका नाम रखा गया नॉन कॉन्टिग्यूस क्योंकि हम यहां पे सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स दे रहे हैं किसी प्रोसेस को वो भी किसमें नॉन कॉन्सिक्यूटिव मैनर में जरूरी नहीं है कोई कहा जहां जगह मिली वहां फेंक दो सीधी सी बात है ठीक है अब यहां पे बात आती है डिफरेंट डिफरेंट एक ही प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसे डाल दूं तो भाई यहां पे प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास कॉन्टिग्यूस के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डिमांड आई दो की पार्टीशन पड़ा है दस का क्या करें दो को अब दस में डालना पड़ेगा आठ की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गई मेरे पास कोई मेमरी ब्लॉक या पार्टीशन खाली रह गया तो वो एक्सटर्नल हो गई अब क्या करें तो इन्हीं चीजों को दूर किया था हमारे कंसेप्ट नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में जिसके अंदर हम क्या करते हैं प्रोसेस को डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम क्या कर सके उनको डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स प्रोवाइड कर सके हर एक जो भी हम प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हर एक को किसी एक को किसी में डाला एक को किसी में डाला अब यह देखते हैं कि इस कंसेप्ट ने किस तरीके से भाई हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रोका इसके लिए पॉइंट आया हमारे पास पेजिंग पेजिंग का कंसेप्ट आया नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के लिए वो क्या कहता है कि कोई एक प्रोसेस पड़ा है हमारे पास ठीक है जी अब और यह हम कह सकते हैं लॉजिकल मेमरी देखो बच्चों की कंफ्यूजन यहां पर दूर कर देता हूं प्रोसेस या लॉजिकल मेमरी एक चीज क्यों कही गई है लॉजिकल मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस की ठीक है जी प्रोसेस मेरा कहां पड़ा होता है सबसे पहले प्रोसेस तो जो भी हम काम करते हैं सेव करते हैं हार्ड डिस्क या अपनी सेकेंडरी डिवाइस के अंदर ही करते हैं वहीं पे तो पड़ा होता है जिसलिए उसके एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं जो कि हमने पिछली बार भी देखा था जो सीपीयू जनरेट करता है ठीक है तो यहां पर हमने क्या किया कि प्रोसेस या लॉजिकल मेमरी को हमने डिवाइड करना है इंटू अ नंबर ऑफ फिक्स्ड साइजेस में अगर देखो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फिक्स्ड साइजेस में जिसको हम क्या कहते हैं पेजेस अब नंबर ऑफ फिक्स्ड साइजेस का मतलब क्या हुआ भाई मान लो मेरे पास बीस के बी का एक पूरा प्रोसेस है ठीक है जी अब मुझे क्या कहा गया कि नंबर ऑफ फिक्स्ड साइजेस के अंदर इसको डिवाइड करो 
मैं कहता हूं मेरे पास बीस के बी का एक प्रोसेस है और कहा गया कि इसको दो दो के बी के ब्लॉक पार्टीशन में कर दो भाई दो दो के पीसेस कर दो यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं पेजेस कर दो एक प्रोसेस को जो बीस के बी का है उसको काट के दो दो के बी के कर दो मतलब दो दो के बी के करूंगा तो मेरे पास टोटल में कितने प्रोसेस बन जाएंगे पीसेस बन जाएंगे पेजेस बन जाएंगे दस सीधी सी बात है दस टुकड़े करूंगा दो दो के बी के तभी तो मैं टोटल कह सकता हूं कितने हो जाएंगे बीस इन केस बच्चों को डाउट भी होता है उन्नीस के बी का है और इक्वल पीसीस करने है मतलब दस पीसीस कर दे तो क्या होगा पहले नो पीसीस कितने के होंगे नो दो के हो गए अट्ठारह और लास्ट वाला पीस कितने का करेंगे हम एक का उन्नीस कोई बात नहीं एक छोटी सी कह सकते हो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आई बट उनके केसेस के हिसाब से हा ये नेग्लिजिबल है इसका कोई मतलब इतना डिसएडवांटेजेस नहीं है तो एक चीज समझ में आई कि पेजेस क्या होते हैं एक प्रोसेस को लिया उसका जो टोटल साइज है हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इतने इतने साइज के इसके टुकड़े करेंगे तो वो भी इक्वल फिट साइज के टुकड़े करेंगे तो उसको काटते जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे हमारे लिए पेजेस अब दूसरी चीज इसके अंदर आती है फ्रेम फ्रेम को हम कहते हैं कि देखो इसमें क्या होता है कि फिजिकल मेमोरी को भी हम क्या करते हैं प्री डिवाइड कर लेते हैं उसी साइज में जो हमने प्रोसेस का साइज किया है क्या कहा फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी को भी हमने क्या किया उसी सेम साइज के अंदर हमने पार्टीशन कर लिया जो साइज मैंने उस प्रोसेस का किया मतलब पेजिस का बनाया सीधी सी बात जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेम कहते हैं या जिसे हम पेज फ्रेम भी कहते हैं समझ गए अभी एग्जाम्पल लेते हैं तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज चल क्या रही है देखो एक मेरे पास प्रोसेस है इसको ऐसे समझो 11 के बी का ठीक है जी भाई इसको आप चार चार के बी के पीस में काट दो बात एक ये समझने के हिसाब से तो मैंने इसके अगर तीन इक्वल साइज के पीसेस करने हैं मान लो ठीक है जी तो कितने का मेरे पास यहां पे वो बनेगा चार के बी पर पेज ठीक है जी यही हुआ हर पेज का साइज क्या होगा चार के बी टोटल पेजेस कितने बनाए तीन ठीक है जी चार के बी के मैंने तीन पीस काट ले यहां पे अब एक चीज देखो चार आठ बारह चार के बी का बनाएंगे दो और एक बनेगा मेरा तीन के बी का ठीक है जी इक्वल नंबर पीसेस कर दिए तीन कर दिए चार के बी के दो और एक जो लास्ट में बचता है वो कम आए या बराबर आए वो तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा ठीक है अब आगे चलते कि ये प्रोसेस था मेरे पास ग्यारह के बी का ठीक है जी इसके मैंने पीस कर दिए तीन एक दो तीन जिसे मैंने क्या कहा ये होते हैं पेजिस इस पहले वाले का नाम दिया मैंने P0, दूसरे वाले का नाम दिया मैंने P1 और तीसरे वाले का नाम दिया P2, ठीक है जी अब चीज क्या है चार इसके अंदर हमारे के बी का साइज है एड्रेस देखते कैसे जनरेट होगा अब मेरे को इनका एड्रेस डालना है जब मेन चीज यही है यहीं पे कंफ्यूजन होती है अगर ये दूर कर ली तो ये टॉपिक बच्चा हो जाएगा बिल्कुल बच्चा समझो एक पेज का साइज कितना है यहां पे चार के बी ठीक है जी मतलब मैं अपने चार के बी जो टोटल ग्यारह के बी का डेटा था प्रोसेस था चार चार के पीस में काट दिया मैंने चार चार के बी में तो पहले वाले इसके अंदर मैं कितनी चीजें डाल सकता हूं चार के बी का डेटा मान लेते हैं उसने कोई प्रोग्राम लिखा था ए बी सी और डी ये चार इंस्ट्रक्शन उसके पहले पेज के अंदर है ए बी सी डी ठीक है जी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अब सुनो ध्यान से जो मेन चीज है एड्रेस डालना है ठीक है एड्रेस स्टार्ट होता है हमारा जीरो से हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग जो भी होती चाहे फिजिकल मेमोरी हो चाहे हमारी हार्ड डिस्क हो कुछ भी हो हम अपनी स्टार्टिंग तो जीरो से ही करेंगे ठीक है ये मान के चल रहे कि अभी हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं पड़ा ये भी जीरो पे ही स्टार्ट हो रहा है 
मेन मेमोरी भी हमारी जीरो से स्टार्ट हो जाएगी ए वाली इंस्ट्रक्शन मान ली जीरो एड्रेस पर पड़ी है ठीक है जी एड्रेस है ये तभी मैंने अलग से बनाया ठीक है जी ए बी वाली इंस्ट्रक्शन इस ब्लॉक में इस पेजिस के अंदर कौन सा एड्रेस पर पड़ी होगी वन ये वाली टू पे और ये वाली थ्री पे टोटल मिला के कितने हो गए एड्रेस एक दो तीन चार टोटल चार हो गए ना एड्रेस नाम एड्रेस की सीक्वेंसिंग क्या है जीरो वन टू थ्री ठीक है जी आगे चलते हैं अब इसके अंदर और इसके बाद आया ई डी ई एफ जी एच ठीक है जी इनकी एड्रेसिंग कर लेते हैं जल्दी से अब ये कितने में पड़ा होगा मुझे पता है चार पे ये कितने में पड़ा होगा पांच पे ये छे पे और ये सात पे ठीक है जी अब आगे चलते हैं फिर से अब मेरे पास टोटल आठ के बी का डेटा हमने डाल चुके हैं बचे तीन इसके अंदर क्या करेंगे बाकी डाल दो आई जे के मान लिया ये मेरा कोई प्रोग्राम था ठीक है अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह जगह खाली है अब आगे बढ़ते हैं ये मेरे हो गए क्या जो प्रोसेस था जिसको मैंने डिवाइड कर दिया चार चार के बी के साइज में और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बने तीन पहले वाले का नाम पी जीरो पी वन पी टू तीन पेजेस बने पहले वाले का नाम पी जीरो इसको पी वन मत कर देना या मतलब नंबरिंग में वन मत डाल देना फिर नाम क्या है पी जीरो पी वन पी टू ठीक है जी आगे चलते हैं ये आ गई मेरे पास क्या चीज है मेमोरी मेन मेमोरी सेम वही तरीका अब मेरा टारगेट क्या है इनको फिट करना है किसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर अब मान के चलते हैं देखो साइज हमने इक्वल रखा क्यों ताकि भाई कोई जगह खराब ना हो एक पकड़ा पीस कहीं पे डाल दें एक पकड़ा पीस कहीं पे डाल दें जहां जगह मिली वहां डाल दिया मान लेते हैं इसकी भी पहले नंबरिंग कैसे चलती है एफ जीरो ये एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर ये क्या है जैसे ये पेज नंबर है वैसी मेमोरी को मैंने किस में डिवाइड किया था फ्रेम्स में इक्वल साइज के अंदर तो ये मेरे क्या है फ्रेम ठीक है अब आगे चलते इसके अंदर मान लो मेरे को तीन चाहिए ठीक है जी मेरे पास ये जगह खाली नहीं है ठीक है जी ये जगह खाली नहीं ये भरी हुई है ये तीन पड़ी है अलग अलग जगह पे मैं उसके अंदर क्या करूंगा डेटा को डालूंगा सीधी बात अपने पेजेस को फिट करूंगा अब क्या करना है इसके अंदर देखो फंडा कैसे चलेगा सपोज कर लो ये वाला पी जीरो वाला पेज मैं डालता हूं यहां पे ठीक है जी मेरा डेटा यहां पे आ गया ए बी सी डी ठीक है जी यहां पे आ गया अब मेरे वाला आई वाला समझ लो यहां पे आ गया आई जे के और बीच वाला आ गया यहां पे क्योंकि मैं कहीं पे भी डाल सकता हूं जो मेमोरी कि मर जहां मिलेगी जैसे मिलेगी वो डाल देगा ठीक है जी ये आ गया अब मैंने क्या करनी है एड्रेसिंग करनी है सेम जैसे भाई मेमोरी की होती है वैसे करेंगे एड्रेस ठीक है अब देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन यही होगी ठीक है जी लाइन वाइज से चलूंगा चाहे जगह खाली हो बड़ी एड्रेस तो एड्रेस ही रहेगा घर में चाहे कोई रहे ना रहे एड्रेस होना बदल जाएगा घर का कर दी मैंने जगह पूरी अब क्या करना है इसके अंदर भाई ये चीज उठा के तो मैंने दे दी और आगे मैंने सी को दे दी ठीक है दिक्कत कहाँ आती है सी जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस ठीक है जी बट हमारा डेटा पड़ा होता है फिजिकल एड्रेस पे मेन मेमोरी के अंदर हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो क्या कर सके इस एड्रेस को इसमें कन्वर्ट कर सके यानी मुझे क्या चाहिए एक मेमोरी 
मैपिंग मैकेनिज्म चाहिए ठीक है जी जो कि मेरे लॉजिकल एड्रेस को किस में कन्वर्ट कर सके फिजिकल एड्रेस में अभी अगर आप इतना समझ गए हो ना तो ये समझ लो आधी जंग आपने मतलब पार कर लिया अब इसके अंदर आगे इतना कुछ नहीं है बस मेन जो कंफ्यूजन पैदा होती है एड्रेसिंग के अंदर पैदा होती है जब अभी आगे हम करेंगे फॉर्मूले के अंदर तब देखते हैं ठीक है मेन मेमोरी मैपिंग करनी है ठीक है जी कैसे करेंगे अब इसको देखो मेरे पास यहां पे एक टेबल बनता है ठीक है टेबल के अंदर क्या होता है ध्यान से समझना हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने प्रोसेसिस का कंसेप्ट किया था पीसीबी हर एक प्रोसेस की अपनी पीसीबी होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लो जहां पे उसकी सारी की सारी डिटेल सेव होती है सेम हमने एक क्या बनाई जो मेरा पूरा प्रोसेस है ना उसकी मैं एक टेबल बनाता हूं ठीक है जी अब उस टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है सारा का सारा पेज नंबर वो किसको अलॉट है वो होता है जिसे हम पेज टेबल कहते हैं उसका लेट मान लेते हैं कि मेरा ये प्रोसेस है पी आर वन एक यूनिक नेम तो देना पड़ेगा ना अलग से पहचानने के लिए तो ये टेबल है मेरा पी आर वन का जिसे मैं क्या कहता हूं पेज टेबल ठीक है जी एक बार चेक कर लेता हूं नीचे इतना दिख रहा है आपको हाँ जी इतना तो कम से कम हाई ठीक है चलो उसको यहां पे रख लेते हैं कोई नहीं ये हो गया मेरा पेज टेबल अब इस पेज टेबल के अंदर क्या करें तो इसके अंदर क्या होते हैं पी आर के अंदर कितने पार्टीशन है ये क्या लो? कितने पेजेस है तीन मतलब कि क्या हुआ ये पी जीरो का ये पी वन का और ये पी टू का इस तरीके से टेबल के अंदर क्या होगी हमारे पास कॉलम हो गए सॉरी रोज हो गई अब क्या करेंगे ये पी जीरो का डेटा यानी ये पेज कहां पे उठा के मैंने रखा है किस फ्रेम के अंदर देखोगे तो ए बी सी डी कहां पे रखी मैंने एफ टू के अंदर ठीक है मैं वो एंट्री करूंगा इसके अंदर पी जीरो के को मैंने कहां पे रखी एफ टू के अंदर ठीक है जी पी वन को मैंने कहा रखा मतलब ई एफ जी एच कहा रखा मैंने एफ फोर के अंदर ठीक है जी फ्रेम फोर के अंदर और P2 मतलब पेज टू को कहा रखा मैंने आई जे के वाला डेटा F0 के अंदर फ्रेम जीरो के अंदर ठीक है जी एक टेबल मेरे पास बन गया अब देखो आगे की कहानी सुनना ध्यान से अब यहां पे देखो सी करता क्या है सबसे बड़ी चीज वो जनरेट करता है हमारे पास लॉजिकल एड्रेस ठीक है जी बट कंप्यूटर को या मेरा डेटा या मेरा प्रोसेस एग्जैक्टली exactly अब मेन मेमोरी में, में कहा रखा है जिसे मैं क्या कहता हूं फिजिकल एड्रेस तो लॉजिकल एड्रेस को एक फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखो मेन मैकेनिज्म अभी इसके अंदर कंसेप्ट देखो लॉजिकल एड्रेस आ गया लॉजिकल एड्रेस जो होता है हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है स्मॉल पी कोमा में डी ठीक है जी ये स्मॉल पी क्या होता है ये होता है दोस्तों हमारा पेज नंबर और स्मॉल डी होता है हमारा ऑफसेट ये क्या चीज है चलो पेज नंबर तो मेरे को पता चल गया ऑफसेट क्या होती है एक सेकंड के लिए ये मान लो कि पेज नंबर मेरे एक घर का नंबर है ठीक है जी तो ऑफसेट क्या होगा उस घर में एक किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम मतलब देखो एक कोरियर आया कोरियर के ऊपर क्या लिखा होता है एड्रेस और एक जिस बंदे को उस घर के लिए उस घर में जिस बंदे को मुझे वो देना उसका नाम लिखा होगा सबके लिए तो कोरियर नहीं आया ना वो तो ये है मेरा घर और अंदर मुझे किससे काम है किसके लिए वो कोरियर आया है वो होता है ऑफसेट एड्रेस ठीक है जी तो इतना क्लियर हुआ कि पेज नंबर और उसके अंदर घुस के मुझे एग्जैक्टली exactly किससे काम है वो वो दोनों चीजों को मिला के बनता है लॉजिकल एड्रेस अब ये लॉजिकल एड्रेस से ये चीज कैसे निकाली जाए ठीक है जी अब उसको देखो तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो एल है ना लॉजिकल एड्रेस ले लो वो होता है यहां पर सॉरी पेज नंबर जो पेज नंबर है वो कैसे निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला है एल 
डिव पी लॉजिकल एक्टर्स को डिवाइड करूंगा मैं पी से पी क्या है यहां पे पेज साइज अब क्या करेंगे इससे मुझे क्या मिलेगा बेसिकली क्वेश्चन मिल जाएगा उसके बाद डी कैसे निकालूंगा इसके अंदर से मैं डी निकालने के लिए मैं इसी को ठीक है इसका मोड ले लूंगा एल मोड पी ये मुझे क्या देगा रिमाइंडर और ये मुझे क्या देगा क्वेश्चन ठीक है जी जो ये दो वैल्यू आएगी उससे मैं अपने किस पे पहुंच जाऊंगा बेसिकली अपने फिजिकल एड्रेस में उसको आगे कन्वर्ट कर सकता हूं जिसका आगे एड्रेस देखो एड्रेस फिजिकल एड्रेस निकालने का तरीका होता है एफ फ्रेम नंबर गुणा में मैं करूंगा पी प्लस में यहां पे डी ठीक है जी ये पी एक्चुअली ये है पी पेज नंबर ठीक है जी अब इतना समझ में आ गया सॉरी ये पी कैपिटल पी है स्मॉल पी नहीं है पेज साइज है ठीक है पेज साइज प्लस में डिस्प्लेसमेंट या जिसे हम ऑफ एड्रेस कहते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे जल्दी ताकि जल्दी से समझ में आ जाए सपोज करो सीपीयू ने ये मेरा क्या है लॉजिकल एड्रेस है या वर्चुअल एड्रेस भी कह सकते हैं ठीक है जी इसके अंदर में सीपीयू ने जनरेट किया 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 नो को जनरेट किया ठीक है जी यहां पे लॉजिकल एड्रेस आ गया मेरे पास जो नो को जनरेट किया है ठीक है अब इससे फॉर्मलो में फुट पिक आ, पुट करेंगे चीजें निकालेंगे कि मेरे पास पेज नंबर और ऑफसेट निकला है क्या करना है मुझे पेज नंबर निकालने के लिए एल डी पी यानी नो डिवाइड पी पेज साइज कितना है चार कितना आएगा आपके पास दो बचेगा दो आएगा क्वेश्चन यानी पी टू आपके पास क्या आ गया पी टू आ गया मुझे ये पता चल गया कि भाई ये चिट्ठी इस एड्रेस की है अब मुझे उस बंदे का पता लगाना है तो उसको कैसे लगाएंगे जिसका तरीका है डी का फॉर्मूला लगाओ ठीक है जी डी का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे नाइन मोड क्या करना है मुझे पी अब आएगा कितना रिमाइंडर आता है जो आता है वन वन कौन सा होगा यहां पर ये जीरो ये वन ये जीरो ये वन बच्चे गलती यही कर देते हैं इसको वन समझ लेते हैं नहीं ये जीरो प्लेस की आइटम है ये फर्स्ट प्लेस की आइटम है तो इसको ऐसे लेके चलते हैं तो यहां पे कौन आ गया वन अब मेरे पास मुझे ये आइटम तो मिल गई चलो ठीक है इस पर जाना तो मेन मेमोरी में है कि मेन मेमरी में कहां पड़ी है यहां से तो पहुंच गए एफ के मेरे पास देखो अब मेरे पास क्या आ गया पेज नंबर टू पी P2 का डेटा कहां पड़ा है F0 पे ठीक है जी F0 की शुरुआत कहां से हो रही है F0 की शुरुआत हो रही है मेरे पास जीरो से ठीक है जी एक्टर स्टार्टिंग ही है इंटू में P P मेरे पास क्या है बोलो जी P मेरे पास पेज साइज है थ्री प्लस में मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर वन क्या आएगा एग्जैक्टली exactly वन ये जे ये जे नो पे जे वन पे जे एड्रेस मिल गया लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस मिल गया ये तरीका था हमारे पास पहुंचने का कि हम कैसे पहुंच सकते हैं अपने लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पे अगली वीडियो में हम देखेंगे जो उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से एग्जैक्टली exactly वो डायग्राम बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है जगह नहीं है तो इसी वीडियो में मैं करवा देता तो उस वीडियो को करेंगे ताकि ढंग से उसको अच्छे से कर सके आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि हमने किस तरीके से पेजिंग करी धन फ्रेमिंग करी और कैसे डेटा डाल सकते लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पर कैसे पहुंचा जाता है ठीक है तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ थैंक यू प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा